Hello， 大家好，我系乌乌。众所周知，广东人真系超级中意饮汤。这次就来分享一款活血暖胃、健脾祛湿的广式靓汤——味菜胡椒煲猪肚鸡汤。首先呢，猪肚得好好的清理一下，清洗猪肚最好要戴上手套，因为它其实就是猪的胃，上面这些粘液带着胃酸等刺激性的物质，非常的伤手。我买回来的不是整个猪肚，而是猪肚尖。这肚尖的部位呢，肉特别厚，口感很好。虽然贵点，我也只爱买肚尖部位的。先把猪肚壁上的这些肥油减去，来一大把的盐和一大勺的白醋。有粗盐的话会更好，因为它摩擦力强。不断的给它揉搓揉搓，放醋的话可以更容易的搓洗掉粘液。搓到盐都没有颗粒感了，就先去清洗一遍。回来之后继续放盐和生粉，再揉搓。生粉的粘着力好，容易把脏物质带出来。揉搓的差不多了，就又拿去清洗。回来重复之前的动作，像这种肠啊、胃啊的消化内脏是好吃啊，但也特别的脏臭，一定要重复搓洗好几遍。这些黄黄的搓不掉的东西不用担心，待会焯完水就很容易可以刮掉了。清洗完的猪肚冷水下锅焯水，放一点葱姜，还有一点米酒去腥，水开三分钟后就可以捞出来了。夹到冷水里，猪肚受热后，表面残余的一点残也会浮出来的。用小勺子再仔细的刮一刮，还有刚刚搓不动的这个。现在也很好刮掉了，刮完再洗洗，控一下水分。现在表面摸起来，手感粗粗的，这样子就非常的干净了。清洗完猪肚，我们就来看看这只老母鸡。热心的肉店小哥已经帮我锯成了不规则的大块。清洗干净后，给它去一下皮和肥膏。鸡腿部分就留着点皮吧。全去的话呢，汤也没有那么香。鸡肉也简单焯一下水，那就 OK 了。一包好的汤，当然少不了合适的煲汤料。猪肚跟驱寒暖胃的白胡椒可谓是绝配了，来十五克吧。再来薏米五十克，祛湿利水的。还有大家都熟悉的红枣和枸杞，除了药用价值之外，它们还能为这道汤增添一点甜香味。这是冷水泡开的陈皮。陈皮年份够的话，这层白狼保留会更好。但像我这块只有三几年的陈皮，白狼会有苦涩味，最好还是泡软后刮掉。这里还有十克的当归，补血养肝。最后一样潮州咸菜，准备了一百八十克左右。我已经提前泡水了半个小时，它的咸酸加上胡椒的辛辣，味道层次非常的棒。煲汤的药材呢，可以根据自己身体的需要和口味调整的哦。煲之前还有一个小步骤，可以让汤更好喝，就是把白胡椒干锅烘一下，烘出香味，再稍微捣碎一下，不用捣得很碎，像这样方便出味即可。相信很多人都不喜欢吃着吃着咬到胡椒粒或者是嚼到陈皮，所以我喜欢把它们放进小袋子里。嗯，一般我还会留一点点的白胡椒磨成粉，留着最后用来调整汤的辣度。现在所有的材料都准备好了，这里我又想分享一个小诀窍了。把锅烧热后，就放那么一丁点的油，然后放两片姜，用姜片把油涂抹开来，均匀的给锅底都抹上一层油后，把猪肚平铺放下去，烘烤一下。这样做的猪肚包出来完全不会有异味。而且煲出来的汤也会更白，烤成像这样有点焦黄了，就倒入适量的热水，把鸡肉也放进去，先大火熬煮个15分钟，大火翻滚也是让汤更白的一个小窍门。汤之所以会变白，是因为肉中的油脂乳化所形成的。简单来说就是，大火翻滚可以让油脂不容易聚集起来，而形成水油分离的状态。翻滚让汤中的油脂分子均匀分布在水里，更容易被肉中的蛋白质、磷脂等充当乳化剂的物质包围而形成稳定的乳化体系。看，滚了十分钟的汤已经挺白了，现在转移到锅中去
，把胡椒调料包也丢进去，还有洗干净的玉米，就先放这些材料，调慢火煲一个半小时。煲的时间里呢，来把咸菜也简单的处理一下吧。锅烧热之后，什么都不放，就干锅炒一下，烘走水分，烘成像这样子就可以了。这个步骤可以让咸菜更好的释放自己的味道，也更好的吸收汤汁的味道。汤已经熬煮了一个多小时了，现在是时候把咸菜放进去了，还有几粒红枣。咸菜加入之后，它的酸性会一定程度上破坏汤的乳化体系，令汤没有那么白，但并不影响味道和营养。在小火熬煮二十分钟左右。好了，现在把猪肚夹出来切一下。顺便也可以把调料包夹出来了，可以看到猪肚的纹路是这样子走的。立文把它们切成大条，然后倒回锅里，把洗干净的枸杞也放进去，来试试汤的辣度，不够辣的话呢，就可以触动之前留着的这点胡椒粉了，稍微再滚个两三分钟，那就可以关火了。这道胡椒猪肚汤，冬天来上一碗。真的喝下去，马上整个人都暖乎乎的。我一般喝完汤之后，还会把剩下的汤渣翻包一次，做成火锅的汤底，超正的。喜欢这道汤的话，记得点赞哦。要是喜欢呜呜的制作，那就请订阅频道啊。下期再见啦，拜拜。